育前高田市のうちのまあ親戚筋だったりそのお世話にしてくれた社長さんと出会わなかったら今はないだろうって考えるとゼロになってもいいよねというふうにまあ思ったわけですね。楽しく仕事をさせたい自分の工場で働いてる時は楽しいと思って働いてほしい幸せだなと思ってほしいって自分は思ってたんですよ。自分の未然を削って事業を立ち上げるっていうのが本当の事業家の姿だというふうに信じきってますんでいい会社をベンチャー精神を持って作っていきたい。社会人になる前、まあ、学生の頃にこの陸前高田市というところにかなり深く関わって生きた人間なんですけれども、まあ、社会人になってからもあの自分がまあサラリーマンになってそれからまあ26歳であの事業家になってで、まあ、今の52歳に至るまでの間にですね何とかまあ助けられたっていうんですかねあの、まあ、会社を作ってみると経営って大変ですから。あのいい時ばかりじゃないんで、あのダメになりそうになってみたりものすごくいろんなことがあるんですけども、まあその都度都度この私は陸前高田市とか気仙って言われる地域の方々とかに経営者にすごく助けられたんですよ。まあその中でも一番大きかったのは医療関係のソフトウェアの会社をオーナーとしてあの六畳まで立ち上げたものがまあ全国規模の会社になって、まあ海外にも進出したっていうのがあったんですけれども、一度四十五歳で引退して。学生の頃にすすごくやりたたかったことがあるんですよそれはあの造形だったんですデザインとか、まあ、木工品とか漆器とかあの絵を描いたりっていうそういうアーティスティックなものですねあとは音楽家になりたかったというのがありまして、まあ、そのもう40過ぎでですねあの事業員に対してさあ何やろうかという時に木工品やろうと。岩手県はあの木材の基地の日本最大の産地でしたしあの漆の約 70% は岩手が産出していると、まあ、伝統工芸品と言われるものの,あの多くの素材がこの岩手にあったんですけども、まあ、時代背景なんでしょうけどどんどん衰退していってるということがあって、まあ、自分がずっと学んできた IT を使って何か新しいその要するに伝統工芸品を作り上げようじゃないかということで45歳で。まあ、今までの IT 業界からまあ一旦身を引いてそして始めたんですよねそれが盛岡市と田沢湖っていう、まあ、隣の秋田県なんですけど盛岡市から近いところで、まあ、生活拠点2つ持って、まあ、初めて4年目ですねこの震災があってあの、まあ、こちらに来たという感じなんですけれども。直接命に関わるような IT のシステム開発をやっていくというとあのもちろん使うせあの医療機関の方々もプレッシャー大きいんでしょうけど作る側もですね非常にプレッシャーが大きいものですから、まあ、その医療業界の,その IT っていうんですかね医療機械も含めてものすごく海外勢が勝ってたんですよ。まあ、その欧米
三強と言われるところですね日本のメーカーかなりやられましてですね、まあ、そんなところ生き残っていく IT 会社をやっていくのに、まあ、だいぶ消耗したっていうんですかねで一回引退したくて、まあ、45ちょっと早かったんですけれど、まあ、全て整理して会社も M&A して。やったわけなんですけど何年じゃあもうコーヒーなんだって話になるんですけどもあのそういう,こうバリバリの IT から最も遠い世界がなんか伝統工芸品に感じたんですよ私には。手に職っていうんですかね。えー、でそれをなんかこうその、まあ、IT を最も使ってない業界って言ったらいいんですかね。あのメールだとかですねウェブでは使ってるんでしょうけどその生産効率そのものに対して IT を使ってないんで。それやっってみたたくなったんですよねあんで高校生ぐらいからの夢だったな俺は本当はこういうことやってみたかったんだなでもお金もその頃あるわけでもなくまあこれから伸びていく IT 業界だなって入ったわけだったんでもともとやっぱり医療の機関のシステムを作ったようなもんですから、まあ、患者さんって言われるまず病気になった方々の,あのこういろんな電子カルテというかカルテだったり看護記録とかそういうのを入れてるものの中で。あのやっぱりその医療機関の中にいますとあの手を握るシーンというのがすごく多かったんですよ。例えば手術に行くっていうと頑張ってね、まあ、お父さんみたいな感じでこう何か例えばですねお母さんみたいな感じだったり子供が生まれるっていうと頑張って生まれてこいよみたいな感じでもうとにかく退院する時も、まあ、そうじゃなくても「先生ありがとうございました」ってこう手を握るっていう、まあ、手を握るっていう行為っていうのをものすごくよく見る現場っていうのが私にとって医療機関。だったんですよまあ医学的にはあの手っていうのは第二の脳って言われてましてあのその自分にぴったりしたものを握ると癒されるとか、まあ、そういうのがこう学術的にはまあ解明されておりましてで握るっていうことはものすごく大事なことなんだなって、まあ、思ってたわけなんです。で、まあ、いざその IT を使ってこの伝統工芸で何をしようかって考えたんですけども。あのそのまあ握るっていうことが頭からこうずっと離れなくてですねあのまあじゃあなある形のものを量産しようかコンピューターで何かコントロールして、うん、そのいやそれじゃあそんなにコンピューターに威力発揮できないよねどんなんだろうあんなんだろうと考えた時に、まあ、やっぱりワントゥーワンのものを作った方がいいよね一人に一つのものとか要するにオーダーメイドですよねワンオフを作る。でワンオフを作るっていうのはコンピューターのものすごい強いところに。なるんじゃないのかなって考えだったんですよ。それで握る一人に一つ、うん、あコップに一人一人の握り方を掘ったら面白いんじゃないだろうかって考えだったんですよ。それが要するに伝統工芸に IT でワンなんとワントゥワンの商品作りをしようって考えたきっかけなんですけども。IT の中にはいろんな IT あったと思うんですよ。例えばあの大手のあのソフトメーカーみたいにあの表計算のソフトとか、例えば何かのソフトを作ってユーザーにこう売れていくっていうタイプと、お客様の要望を聞きながら作っていくっていうまあ受託型の開発というのとまあ二つあると思うんですけども、あのまあ私の方がやっぱり一番多かったっていうのは例えば医療の場合は。その自分が医師じゃないので医師とか看護師さんとかこうそれに関わるレントゲン技師さんの話を伺いながらそのこういうことを欲しいんですねとかこうやり取りキャッチボールしながら商品を作っていくっていう要するにそ解決するソリューション型の開発をしていったんですね。で今私たちがやってるというのは
「どうだ私はこういうの考えましたけどいいですか?」っていう本当のなんていうの商品開発じゃないですか。でこうな,なんていうんですかねコンスーマーに対してなんで範囲も広いし誰か一人二人の意見聞いたからそれが多くの意見だっていうことにもならないしあの土地柄によっても違うでしょうし年代によっても違うでしょうしだからそのなんでここまでお金もかけて時間もかけて、まあ、タフにこ,うこのビジネスをまあ商品化してここまで売れるようにしたかというと今までっていうのはやっぱりこう人様にお役に立ちたいとか。そのやっぱり仕事の中であのそういう機関の方々の話しながらなんとかこういう問題を解決したいって思ってソフトを開発してきたんですけど今回解決するものがないんですよまず。なんでやっぱり人を喜ばせたい商品を作りたいっていうのと俺が楽しいっていうこの2つを満足させるっていうことになるんでですねその一つにある俺が楽しいっていう部分っていうのがしっかりしてると。割と大変でもこうやっていけるっていうんですかね妥協しないっていうかえやっぱり以前はそのソリューションやってるんでいやそこまでやっても予算内でできませんねとかあるじゃないですかこう妥協していく部分を一生懸命作ってってで「そいで」ってやってるんですけど今はもうやりたい自分がっていうことにまあ前進とかって言ったらいいですかね。それで失敗しても結局自分にしか返ってこないで本当にまあ自分と戦っていくようなもんなんであのそういう意味ではすごく楽しいし大変だっていうか。まずとにかくあのこの三陸二郎お母ちゃんたちっていうんですかねあのお母さんにお母ちゃんって言うとしてですからお姉さんって言うとみんな喜んでくれるんでそのお姉さん方に楽しく仕事をさせたいこの被災地で震災があった場所なんだけども仕事をしてる間は本当に幸せだなとまあその仮設のねあの家にあの帰ったあとはまあ動画はわからないんですけど少なくとも自分の工場で働いてる時は。楽しいと思って働いてほしい幸せだなと思ってほしいって自分は思ってたんですよその時にもうこう安い大量な商品を作っ大量生産で作って普通の職場労働をさせるよりこういう考え方の商品作ってるんですよって言ってこうこう自分の工場で作ってる商品もファンになってもらってで私はこんな面白い作ってるのよって友達とか周りとかにも言えるようなものを作れるようになりたいと思ったったんですねそれはまあ事業家としてのまあ夢でもあるしあのお姉さんたちのニコニコした顔を見ながら働くのが恋を作り出すことでなんていうんですかねまあそうしたかったんですよ。私は岩手県出身なんでまず私のふるさと岩手県で起きた震災からまあ幼少にそれから大人になって随分こうまあ暮らしたり支えていただいた場所はこの岩手県陸前高田市だったんですね。で震災以降まあ何ができるだろうと最初に考えたのはまず寄付とかそういったことをそれからボランティアまあそのいろいろな撤去とかそういうものだろうって考えてまず寄付はすぐ。してでまず震災直後にこっちに来てその状況というのはさんさんたる状況だったんですけども、まあ、何がしなきゃないと思っても何が自分はできるんだろうなでこうやっぱりその、まあ、ふるさとですから、まあ、かなり効果的なお役立ちをしたいなと考えだったんです。で何が一番効果的なんだろうなって考えた時。あの私もゼロから事業を立ち上げるっていうのを何度かしてきてるんでやっぱり事業を立ち上げるっていうのが一番お役に立てることじゃないのかなって考えだったんです。で
じゃあ工場を建てるのがいいなとじゃあまずあちらに工場を建ててその働ける場所を作ろうでまあそういうふうに考えだったんですねでこっちに通うそのなんとかしようと思って土地はどうだとか人はどうだとかって通ってきてだったんですけどもいやこれ片手間に工場だけ作ってで時々見に行ってっていう状況じゃ立ち上がらないなって思ったんですね。えー、まあそこまでしていくのかっていうふうに周りからこうそこまでしてお金をかけてそこまでして投資して、まあ、被災企業でもない被災者でもない、まあ、そこまで頑張ってお金を貯めてきたものをこうなんていうんですかねあの家の資産フィールがそこを使ってですね<笑>やる意味はどこにあるんだって言われたんですけどもまあそ,それ人それぞれだと思うんですけどあのまああの時あの日って言ったらいいんですかねに、まあ、この陸前高田市の,あのうちのまあ親戚筋だったりそのお世話にしてくれた社長さんと出会わなかったら今はないだろうって考えるとあのそのまあ今こうなっている全ての価値はそこだったと考えればあのゼロになってもいいよねというふうにまあ思ったわけですね。まあ、今でも思ってますけども、はい、まず震災直後に何しようかとで私は IT をずっとやってきたので本来ならば IT の事務所でも作ると分かりやすいんだと思うんですけれどもまずそういう人材なかなか少ない地域なんで、まあ、ゼロから教えてと言わなくても、まあ、ある程度パソコン使える人材はいるんでしょうけど開発っていうとまだなかなか難しいのでそれをまあ教えながら立ち上げていくっていうのはちょっと遠いよね道がねというでやっぱり食品だよねっていうやっぱり食品に手を出そうとでもゼロからやるにはすごく大変だよねでも誰でもやってるものをやったら結局はその負けてしまうよねというまあ思ったわけですねで何をやろうかってみんなで散々言い合ったんですけどもとにかく東京はワインが好きな一族なんですねでワイン食べるってことだってもパスタ出すんででパスタっていうのはこうまず熱いうちに食べてとか伸びないうちに食べてっていうのがまあ定説なわけなんですけどまあ本当に酒飲み一族なんですからダラダラ飲んでるわけですよねでわ伸びる伸びるとかうわくっついちゃったとか<笑>ありますよね。これを何とかした商品作ったらもしかしたらヒットするんじゃないだろうかで,ですから伸びない伸びないパスタで要するに茹で上がって温度が冷めてもおいしいそういうお酒のつまみになるパスタを作ったらヒットするんじゃないだろうかとでだんだん思い込んでってそれだとそれしかないとそれを三陸に行って作ってやるんだって言ってあの研究開発してたということですね。まず最初に何したかっていうと「星影のパスタ」っていうで星影星の形のパスタですよあのソースが絡んでとっても美味しい伸びませんワインのお供にどうぞっていうパンフレットを最初に作ったんですよ。でこういうものを作るんだと貼ってそこから研究開発してたんですが<笑>まあだからゴールっていうんですかね目標を決めてそれからその。伸びないようにするにはどうしたらいいか小麦の混合はどうしたらいいかどんな素材を入れるかとかあの要するに面が出るところを星の形にするただの星形にするとあ面が欠けてしまうとかあこれ柔らかすぎると今度は折れるそのベタベタになる硬すぎるとポロポロ折れるあとは星の形のところっていうのは角が折れてくそういうのを全部解決するのにやっぱり半1年ぐらいかかりましたかね。
震災前はですね震災後、えー、私は、えー、建設屋さんでサラリーマンをやっていたんですよね。その中で、えー前までは震災前までは、えー、高橋社長は一切知りませんでしたその中で、えー、建設屋さんから基礎工事を頼まれたんですけどもそのたまたまやった基礎工事が、えー、米崎町の高台にある、えー、高橋和義さん宅のお宅の基礎を私はあの下請けさせていただきましたそうしてフェイスブックを見ていますとね、えーすごいあの起業家がこの陸前高田市で起業されたんだなっていう情報が私得ましてそれをやっていたところ私がやった基礎がフェイスブック上でアップされるんですよね。あれこれ私がやった基礎工事ですよというところで、えー、高橋さんにフェイスブックで、えー、連絡を取ったところ。あそうなんですかとじゃあ,あの、まあ、立派にやっていただいてありがとうございましたっていうところから出会いが始まりましてで、えー、夜ですね高橋さんのお宅にお邪魔して、まあ、一婚をお酒を交えながら、えー、飲みますと非常に情熱的でですねそしてえー、この被災地を思う気持ち陸前高田市を思う気持ちっていうのがすごく非常に私の心を打たれましてで私も実はあのお兄さんと言いますけども高橋さんには負けないぐらいの陸前高田市への思いって実はあ,ありまして、えー、それを二人で強く語ったとこそこが気持ちが融合したというのか気持ちが同じなんだなっていうところで感銘を受けて、えー、今日に至っております。私はあの被災3月11日ですね大船渡町の赤崎町というところで本当に海からもう5 0ー,ーないところの港湾道路の橋の工事もう完成 99% もうできててもう明日には完成っていうところで。あの3月11日の津波を受けてで、えーまあ、私の会社のマニュアルでは、えー、地震震度4以上津波警報発令されましたら、えー、従業員は全てあの何も持たずに、まあ、私も現場代理人管理技術者っていう立場だったので私と一緒に、えー、何も持たずに。えー、高台に避難するっていうところで漁村センターという一つ高台に避難するわけなんですよねその中で、えー、津波が30分後押し寄せてくるで作業員12名その高台でいるというところを見てその大津波が襲ってきた惨劇を見ますとですね我々が作ってたものではやはり人は守れないいくらこう公共な健康なものを、えー、高額な税金を投入してインフラを整備してもやはり自然には勝てないというところをまざまざと見せつけられるわけですよね。それで、えー、その赤崎から、えー、この私陸前高田市に住まいしてましたのであの一人、えー、翌日歩ってくるわけですよね。えー、そのの中で陸前高田市の惨劇を見てそしてまあ何日かすると同級生が9名亡くなってでサッカーチームの後輩が3名亡くなっていくその中で私がこの陸前高田市で住宅とか河川工事とかやってきたインフラ工事ではやはりその救えなかったっていうのにすごく非常に痛みを感じていてこれが多額なこうも,もっと高価なものを完成させたインフラをさせたにしてもこれは自然には勝ってないっていうものを常に感じておりました、まあ、私も二十数年建設業にずっと携わってきたんですけどもそのしてる中ですね、えー、被災してこう皆さん避難してる、えー高田第一中学校っていうところの避難所に炊き出しが来るわけですよねその
たった丼ぶり一杯のうどん酢うどんなんですけどもそれがすごく皆さん忘れられないんですよね。この数度一生忘れないってみんなありがたく食べるわけですよね。やっぱり命をつなぐって食となんだなっていうところをそこですごく感じていたわけなんです。それからこうまあ、バンザイファクトリーの高橋社長と出会うわけなんですけどもそういったこう葛藤の中で震災後2年ほど建設業のサラリーマンをやりながらまあ瓦礫の撤去であったりまた道路の復旧であったりっていうところをえやってきたんですけどもやはりこれじゃあ私の心というかその被災したえー、同級生や後輩サッカーの後輩に本当これでいいのかっていう葛藤をずっと2年間被災後2年間してきてるわけですよねそこで思ったのがやはり食でありで私が仮に建設業でいなくても多分巨額な税金がこう被災地に落ちて、まあ、震災前の10倍20倍とも言われる各建設業者はですねあの公共工事でインフラが整備されていくんですけどもそこにはやはり人がいなければ最終的にはそこに産業がなければその高価な税金をですね日本全国から寄せられた高価な税金で。あの使われたインフラ整備が無意味なものになるんじゃないかなっていうところでそういった思いがやはりそのわ私がやっぱり建設業がダメだとか言ってるんではなくて公共工事がダメだって言ってるんじゃなくてやはり陸前高田市民が何を考え今後被災から、えー、復興していくのかっていう市民のレベル。こ個々の本当に自分個人のレベルなんですけどもそこをこう考えらせられたっていうところで,でやはり食っていうもの命をつないだ食をなんとかこの陸前高田市から発信しながらですね皆さんにこの食の素晴らしさを伝えていければなっていう一年で本当に企業を立ち上げたっていうところです。はい特にですね、えー、今年の夏4月に、えー、イオンスーパーセンター陸前高田店が、えー、オープンされます、えー、建物は6000平米約6000平米でその中の一角に、えー、フードコート、えー、我々の美食パスタ椿の森っていう店が、えー、ここにオープンいたしますはい、そこでまあ、陸前高田市の、えー、人たちに、えー笑顔を与えようパスタで笑顔を与えようっていうコンセプトで、えー、ここに出店いたします我々の熱意それとまあイオンさん側の、えー、出店コンセプトに、まあ、マッチしたっていうかあの被災者をこう入れて被災者が立ち上がるというのと、えー、イオンさん側の、えー思いっていうんですかね被災地をずっと支援してくれたイオンさんの思いが私たちの思いと共通したっていうところだと私は思っております。こう一緒になってスクラム組んでやっていくわけですけどもまず私がやらなきゃいけないことは美味しい麺を作るまたソースを開発するそれから調理方法を確立するそれをまあいい状態でお店に運ぶそれからまあこの気仙地区の海産物農産物をなんとかこう使っていくっていうバックエンドシステムを確立する。でそれを作っている人たちがこう本当に幸せに働いてる姿をこう
増やしていくっていうのが私のまず使命かなとそれを徹底的にまず引退するまでやっていこうと。から多分まあ武蔵社長の方はこうどんどんどんどん店舗が増えていくわけじゃないですか。で皆さんの目に触れるお店っていうのがこう出ると「このお店どこなんだよ」って言った時「いや本社は陸前高田だよ」って言った時に「えっあの震災の最大の被災津波の来た場所でいいそれも震災後にできた会社みたいだよ」え「え何店舗あるのいやいや何十店舗だよ」って言ったら「すごい夢があるよな」ってなるじゃないですか。いやいやいやいやゼロからやったのってえどっかの。レストランとかホテルで修行したのって、いや建設関係だったって、ええー。<笑>やっぱやればやれるんだな。こう。なんていうんですかね、やろうと思えばやれるんだな。っていうのはすごくこの気仙人に夢を与えるっていうか、希望を与えるっていうか。とは、もっと若い人たちが。俺も何か事業を立ち上げるぞとか。ここに本社の会社を作るぞっていう機運が生まれれば。まあ。そうなるまで頑張るつもりですけどあの、まあ、達成できるかどうかは分かりませんけどまず先弁としてやっていくしかないんだろうなと思ってますね。硫酸バリウムを練り込んだバッグで耐候性と射水性があって保管の効くものを開発しようとそれから始まってきましたね。世の中には大量にハイコンクリートっていうのは出るわけですね。我々の技術で再生をしてですねそれをシェルターブロックとしてもう一度生き返らせたらどうなのかなと。施設に今でも住んでいる人はたくさんいます。そういう方たちのあの気持ちをですね思いながら早くこう返してあげるその努力は多分しなきゃいけないと思うんです
環境にまあ特化した環境に絡む仕事をぜひやっていこうということで、えー、メインとしては、えー、太陽電池太陽光発電ですねたまたま私が福島へ、えー、農業ハウスの上に太陽電池を置いてですね、えー、1階で作物を作って要するに2階っていう屋根部分で、えー電気を生産すると今国の政策が電気は売れるいう時代にもう何年か前から決まってますのでそれで、えー、それの提案を、えー、してたところ福島の農業ハウスを、えー、されてる方がしいたけの栽培をメインでされてたんですけど。えー、見ましたら、えー、金賞の入れ替えを全部されてたんですねこれはどうしてされてるんですかって言えば風用被害でなかなか物売れないんだと別にあの放射能が出てるわけでも何でもないんだけどでハウスの中だからなおさら問題はないんだけどやはり金賞も全部入れ替えをしてえー、いうあの努力をされててその金賞を入れたもんを、えー、フレコンバッグって言われる、えー、1トン袋に入れてそれを農業ハウスの横にザーッと積まれてたんですね。でそれが非常にもう中から金賞が出てきてたりとか袋がもうボロボロで、えー、劣化してるような状態だったんですね。でその時に私がえー、その社長にですねこれどれぐらい置いてるんですかとこのフレコンバッグに金賞を置いてそしたら、えー、半年も経ってないとですぐもうボロボロになってしまうんだという話を聞いてですねもう福島の現場ではその理想としては1階で作物作って2階で太陽電池で電気を作るっていうのが一つのコンセプトで私どもはやってるけど福島の地域に限ってはそれどころじゃないとまず弊社の方は大学の先生方とかいろんなまあ科学者の人がいらっしゃるので袋から作ってあげますよと。耐候性のある UV 剤を混ぜ込んで,でなおかついくらか作業する中でも放射能の入った除染廃棄物を取り扱うわけだから、えー、弱い放射線ぐらいはいくらか低減できるようなバリウムのシートを中に組み込むであるとか当然外に置く除染廃棄物を入れるのでは当たり前の使用を我々はシェルターバッグとして提案していったわけなんですね。まあシェルターバッグが六年七年五年間は十分持ちこたえられるだろうというテストを全部経てるわけですね。通常の基準よりもはるかにあの厳しい、えー、テストにシェルターバッグは、えー、クリアしていってるわけなんですけどじゃあ6年7年になった時に、えー、中間貯蔵施設でまず、えー、そこに埋めてしまうっていうのには私はあのー、それが正しいことなのかどうかっていう疑問が一つありまして。埋めてしまえばそれでは、えー、なんとかなるかっていえば後世にそういう今の子どもたちまた孫たちに、えー、そういうもんをね埋めたのを残していくっていうのは本当にその復興につながっていくのかってなった時に、えー、シェルターバッグの耐久性とまあ、6年7年後ダメになった場合にはまた入れ替え作業で、えー、無駄な、え
もちろんお金もかかるし作業員にとっても非常に負担も出てくるわけだから最初から、えー、コンクリートで、えー、一トン用の一流目の入るコンクリートのブロックを作っていくことが、えー、一番除染にはつながる早道じゃないのかなっていうことで、えー、ブロックの方を今研究しながらで遮蔽効果を完全に持つというものを作り上げようとやってるさなかなんですけどね。そのブロックを、えー、じゃあどこに置くんだという時に、えー、今から森林除染をするとかしないとかいうようなことも一部新聞等では言われてますけど福島ではあの、まあ、里山をね愛する方というのもたくさんいらっしゃるしそれも環境破壊をして除染作業をやったところでどうなるんだと。そしたらそのシェルターブロックの置き場所として、えー、遮蔽効果が非常に高めるいうことが絶対条件ですけどそれで山肌に、えー、堤防を作っていったらどうだと。世の中にはもう50年以上経ったビルとかトンネルであるとか今からそういうもんは、えー、ハイコンクリートとして世の中に処理するのは困るぐらいな量がたくさん出てるんですね。それをもう一度再生をしてですね再生ブロックとして、えー、そういうもんに使うことによってどちらの環境にも優しいもんを作るっていうことに一つの大きな目的があるんですねだからハイ、えー、コンクリート例えば、えー、東京でもですね、えー、浜松町のセンタービルももう取り壊しが決まってます大量にハイコンクリートっていうのは出るわけですよねそれをですねもう一度、えー、我々の技術で再生をしてですねそれを福島の、えー、除染作業の、えー、シェルターブロックとしてもう一度生き返らしたらどうなのかなと。シェルターバックといいましてそのバックにその汚染された土壌を入れることによって5年間もそこで封入できるという技術を持っていらっしゃるまたその技術をですね今回のハイコンクリートに転用しないか採用することはできないかというお話をいただいたものですから、まあ、ぜひやらせていただこうということでちょうど1年半ぐらい前からタッグを組ませていただいてあのブロックであるけれども、えー、ましてリユースするハイコンクリートのブロックであるけれどもそれをもう少し助長させてですね、えー、遮蔽する放射能をきちっと止めていくというようなブロックができないかというのを今ずっとあの試験しながら現場に持っていってですね、えー、これから実用に向けて今開発する途中でございます。ハイコンクリートを利用するといったところがこのリユースのところにございますのでそれをベースにして考えなければいけないとただ、あの
いろんなものを持ってきてですよ最初からそれを作ったからこれでいいですよということではなくてやはり福島のところでもそれなりにその、えー、ハイコンクリートまた派生品というのはいっぱい出てまいると思いますそれをもう一度戻して差し上げようという思いが先にありますのでそこをまず前提に置かせていただいてそれから、えー、放射能を遮蔽するというところにまであのまあ、このブロック形を持っていきたいなというのが思いますのでまずブロックをいかにその遮蔽できる能力を持っているものを利用してですね作るかと作った時にどれだけの高温があったかといったことを一つずつ検証していかないと簡単にですねできましたという形でですね世に出せるものではないと思ってございます。弊社の助長していくつもりはないんですね会社を大きくしようとかつもりはないんですけれどもやっぱりあの自分たちの持っている思いというのは一つでも伝えられればというのがございましてですね、えー、捨てないということはどれだけ大切なことなのかということを皆さんに分かっていただきたいとでこれからの、うん、新しいものをどんどん作っていこうとは思いますけれどもやはりどこかでその、えー、出たものをもう一度利用するといったところのですねものに着目をしながらまたものづくりをしていきたいなと思っておりますが。開発の段階ではあるんですけれどもあの硫酸バリウムはこれも別に硫酸バリウムにこだわってるわけではないんですけれどもその遮蔽度の高いと言われているものを添加することによってあの通常のコンクリートよりは遮蔽度は高くなるというのは分かってきたんですね。だから今度これをもっと比重を密を高めることによって高めれば放射線は遮蔽されるということは分かっておりますので。いかに高くしていくかそれとあとは強度をあのいかに保つかっていうのをあのこれからあのしっかりとしたデータをつけていきたいなと思っております。シェルターバッグも今回のシェルターブロックもそうなんですけれどもあのこれであの、まあ、お金儲けをしようだとかそんなんではなくって私たちはその被災地被災されている住民の方々が早く自分たちの住んでるところに戻っていただきたいっていうのがあるんですね。この確かに原発の良し悪しっていうのはあると思います。ただそこをいい悪いだとか必要だ必要じゃないっていう話とはまた別個にそこに被災されてあの,の人たちが自分たちのふるさとに帰れるんだ帰,あの帰れるように私たちも少しでも手助けしていくんだしなければやっぱり日本国民として、まあ、申し訳ないっていうのもありますしあの東京とかに住んでいるとねやっぱりこう。普通にそこを忘れてしまう面があっ,あったりするんですね。でも苦しんでいる人、あの仮設に今でも住んでいる人はたくさんいます。そういう方たちのあの気持ちをですね、常にこう感じ感じながらっていうか思いながら早くこう返してあげるその努力は多分しなきゃいけないと思うんですね。